హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరిలయ వంటలు ఈరోజు సిరిలయ వంటల్లో వడల పులుసు ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ మసాలా వడ పులుసు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా వడల తయారీ విధానం చూద్దాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలు వడల కోసం నేను ఇక్కడ శనగపప్పుని టూ త్రీ అవర్స్ పాటు నానబెట్టుకున్నాను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ జీలకర్ర సాల్ట్ కొత్తిమీర డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో నానబెట్టుకున్న ఈ శనగపప్పుని వాటర్ లేకుండా వేసుకోవాలి ఈ శనగపప్పుని అంతటినీ వేసుకునేక దీన్ని మిక్సీ చేసుకోవాలి ఈ శనగపప్పుని మరీ మెత్తగా కాకుండా ఇలా కచ్చపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దీని అంతటినీ కూడా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుందాం ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాంట్లో వన్ స్పూన్ సాల్ట్ కొద్దిగా జీలకర్ర కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి దీని అంతటినీ కూడా బాగా కలుపుకొని ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ ఏమి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ముద్దగా తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ డీప్ ఫ్రై కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ మరిగేలోగా మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా వడల మాదిరిగా చేసుకోవాలి పిండి అంతటినీ ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వడల మాదిరిగా చేసుకొని నెమ్మదిగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి ఈ వడలని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా వేయించుకోవాలి వీటిని మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ రెండు వైపులా బాగా వేయించుకోవాలి చూసారా ఇక్కడ వడలు అనేవి బాగా వేగిపోయాయి ఇలా వేగిన వడలను తీసి ప్లేట్లో పక్కన ఉంచుకుందాం ఇదే విధంగా అన్ని వడలను వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు వడ పులుసును చూద్దాం వడ పులుసు కోసం నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ టమాటా ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా సాల్ట్ పసుపు కారం కొద్దిగా చింతపండు రసం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ అదే ప్యాన్లో పులుసుకు సరిపడినంత ఆయిల్ ఉంచుకున్నాను ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ అనేవి బాగా వేగాక ఇందులో వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి దీన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగాక ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలను వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ త్రీ టమాటాస్ని కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఈ టమాటా ముక్కల్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు వేయించుకునేక ఇందులో వన్ స్పూన్ కారం వన్ స్పూన్ సాల్ట్ కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ టమాటాలు అనేవి బాగా మగ్గేంత వరకు దీన్ని వేయించుకోవాలి దీన్ని మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ పాటు వేయించుకుంటే టమాటాలు అనేవి తొందరగా మగ్గిపోతాయి చూసారా ఇక్కడ టమాటా అనేది బాగా మగ్గిపోయింది ఇందులోనే మీ పులుపుకు సరిపడ చింతపండు రసాన్ని వేసుకోండి అవసరం అనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఈ పులుసుని బాగా మరిగించుకోవాలి పులుసు అనేది ఈ విధంగా మరిగాక ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న వడలను ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ పులుసు కోసం వడలను అప్పటికప్పుడే చేసుకున్నాను ఇలా కాకుండా మీరు ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ కోసం చేసుకున్న వడలనైనా ఉంచుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయినా మీరు పులుసు చేసుకోవచ్చు ఇలా వడలను అన్ని వేసుకునేక ఇందులో హాఫ్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ గరం మసాలా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర వేసుకొని దీన్ని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి దీన్ని కలిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి పులుసు అనేది మీ చిక్కదనాన్ని బట్టి మరిగించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇక్కడ వడ పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని వేడివేడిగా రైస్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది ఈసారి మీరు కూడా వడలతో ఇలా పులుసు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగైతే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరెన్నో ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం సిరిలై వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుంటా అంతవరకు బాయ్